Wir haben noch einen Goldbarren. Einen ja, makellosen Rubin. Dann haben wir noch... Oh ja, stimmt. Eine Notiz eines Jägers und ein Museumspamphlet. Aha, aha. Hundefleisch, das können wir wahrscheinlich noch gleich verkaufen. Und dann haben wir noch ganz viel Trollblut. Hm. Estillieren muss man die Dinger. Okay. Hm. Dann ziehen wir am besten mal unsere normale Kleidung an. So. Und dann gehen wir mal hier rein ins äh, Four Shields Inn. Oder Tavern. Daneben Tavern, liebe Freunde. Und damit begrüße ich euch zu einer weiteren Folge. Season Unending. Wir nehmen einmal noch hier unser... Na, na wo haben wir es hier? Unsere Fackel, die nehmen wir noch mal weg. Genauso, das sieht ja ein bisschen bescheuert aus hier mit unseren... Leather Bracers. Und die hier. So. Und dann schauen wir mal nach. Was haben wir denn? Wir haben eigentlich nichts wirklich dringend nötig. Aber wir wärmen uns noch ein bisschen auf. Sehr schön. Und, äh, ja, ich weiß nicht, sollten wir uns vielleicht was zu essen kaufen? Wir verkaufen erstmal das Hundefleisch. Von dem einen Hund, der uns angegriffen hat. Weil er einfach in der Nähe war. Und dann holen wir uns nochmal ein bisschen Vorräte. Was haben wir denn so? Haben wir hier irgendwas günstiges? Nö, nicht wirklich. Nur diese kleinen Sachen. Oh, ein Apfel. Das wäre schon mal was, was Schönes. Was haben wir denn sonst noch hier? Hm. Na, lassen wir erstmal. Das lassen wir erstmal. Setzen wir uns hier nochmal ein bisschen hin. Unsere Ausdauer regenerieren. Wir haben es schon 6 Uhr 3 abends. Aber okay, okay, was haben wir denn sonst? N naja. Wir haben auf jeden Fall noch einiges zu tun, liebe Freunde. Wir müssen erstmal nach Einsamkeit zurück. Und, ähm, Legatrecke berichten, dass wir das Fort Rockstart, ähm, ja, äh, fertig haben. Dass wir das gesäubert haben, quasi. Das müssen wir nochmal berichten und ähm, dann sollten wir uns vielleicht auch nochmal bemühen, dass wir hier diesen Bogen ähm, gestärkt bekommen. No? Und da gehen wir am besten erstmal nach Einsamkeit. Ach nö. Ach nö, jetzt regnet's.
wo ist der Bär? Hm? Wo ist der Bär? Der ist da wahrscheinlich einfach irgendwo da oben. Naja. Ja, okay, die Luft ist bitter kalt. Da sollten wir doch lieber die ganzen Sachen hier anziehen. Ist ja doch ein bisschen besser, ne? Und, bevor wir es vergessen, auch nochmal eine Fackel in die Hand. Denn, die schützt uns ja auch noch so ein kleines bisschen vor der Kälte. Na, wir haben es gleich geschafft, liebe Freunde. Der Sturm ist aber auch ziemlich heftig hier. Richtiger Platzregen. Na, wir haben es gleich geschafft. Gleich sind wir in Einsamkeit. Und dann... Sind wir auch sicher vor den Mächten der Natur? Und merkwürdig. Hier regnet es gar nicht mehr. Ich glaube, liebe Freunde, dass, dass der Regen ein ganz bestimmter Wettercode war, der nur in diesem Bereich gilt. Und ich glaube, ich glaube, ja, es, es scheint wirklich so zu sein, dass das nur so ein ganz bestimmter Wettercode war. Um, das scheint auch einer dieser Codes zu sein, die man nirgendwo zuweisen kann in der INB, beziehungsweise deren Code komplett unbekannt ist. Ich habe ähm, einige Codes entdeckt, die ja kann man einfach nicht finden, beziehungsweise die haben was ganz, die haben eine ganz merkwürdige Codierung, die die kann man irgendwie nicht zuweisen, was ich persönlich ein bisschen merkwürdig finde und das war anscheinend einer. Deswegen hat das, hat das hier auch wieder aufgehört. 
als wir hier waren. Als wir hier hineingegangen sind. Naja. Dann gehen wir hier mal hinein. Tell me again, why I'm wasting men chasing after a barricade. Okay, wir legen einfach noch mal hier unsere anständige Kleidung an. Legen das alles ab. If Ulfric gets his hand on that crown, it won't be a fairy tale. It'll be a problem. Don't you Nords put any stock in your own traditions? I thought the Moot chose the king. We're backing Elisif. When the Moot meets, they'll do the sensible thing. Not everyone's agreed to the Moot. You've been here long enough to know that Nords aren't always sensible. We follow our hearts. So what? Ulfric gets this crown and then suddenly he's High King? No, it's not as simple as that. But the Jagged Crown would be a potent symbol for his cause to rally around. But if we found it first... And we gave it to Elisif. In the absence of the moot, it would further legitimize her claim. Perhaps. I'm entrusting you with what resources I can spare. But I'm warning you, if this turns out to be a waste of time and men... It won't be a waste. Make sure you take the auxiliary here. You can send him back when you get there and find nothing but old bones and cobwebs. Stonefist's no fool. He's found the crown, but we'll get to it first. Welcome back, soldier. I'm glad you made it in one piece. I'll send men to garrison the fort right away. You did well. I'm impressed. But before we go any further, it's time for you to officially join the Legion. Mm -hmm. Speak with General Tullius. He'll administer the oath. In joining the Legion, you'll be taking an oath binding you to the service of the Emperor and thus to every citizen of the Empire. Are you prepared to make that commitment? Natürlich sind wir bereit dazu. Deswegen haben wir auch diese ganzen anstrengenden Aufgaben erledigt. Beziehungsweise diese eine. No. Wir wollen ja der Legion beitreten. Well then, repeat after me. Upon my honor, I do swear undying loyalty to the Emperor, Titus Mead II. And unwavering obedience to the officers of his great empire. May those above judge me, and those below take me, if I fail in my duty. Long live the Emperor. Long live the Empire. Welcome to the Imperial Legion, soldier. Just remember, we take care of our own. Once you're in the Legion, you're in it for life. Speak to Baron. He's normally out by the forge. He'll get you outfitted. Oh, now, if I'm okay. not mistaken, Legget Ricca has a special assignment for you. So, und jetzt haben wir ziemlich viele Punkte bekommen. Äh. Huh? Welcome to the Legion Auxiliary. Listen up. Ja, ja, machen wir gleich, machen wir gleich. Wir holen uns erst einmal neue Ausrüstung. Failed joining the Stormcloaks. Ja, das ist ja zwangsläufig so. Wenn man der kaiserlichen Armee beitritt, dann kann man nicht mehr den Rebellen beitreten, den Sturmmänteln. Seems there's no end to the needs of the Imperials. But what can I help you with? Hey, yep. I just have one question for you. Light, medium, or heavy? Light armor for scouting detail. Heavy armor for full-on combat. Or something in between. Hm, dann nehmen wir doch am besten mal die leichte. Oh. All right, here you go. Should keep you light on your feet. And hold up decent enough if you wind up trading blows with the enemy. 
Now that's it. One free outfit per soldier. You lose that, or get it banged up. You'll need to pay like everyone else. Okay, und was hat er denn zu verkaufen? The finest weapons and armor. Mm hmm. Ja, das. So, was hat er denn hier? Tja. Tja. Nichts Besonderes. Oha, oha, eben Erz, liebe Freunde. Und ein Glasschwert. Meine Güte. Ja, das werden wir uns aber mal nicht holen. Das ist ein bisschen teuer. So, schauen wir uns doch erstmal an, was wir hier alles haben jetzt. Wir haben einmal die Light Imperial. Oh. Da sollten wir vielleicht hier unsere... ...die hier verkaufen, denn... Hm. ...der hier... Wir haben jetzt diese ganze Ausrüstung hier. Das ist schon mal ein bisschen was... ...was uns wirklich gut schützen wird und ähm, einfach aus Prinzip verkaufen wir jetzt auch die hier. Um, da können wir einfach die Dinger hier verbessern und dann... Return anytime you need arms or armor. My forge never rest. Wir können ja mal gucken, wie stark wir die ganzen Sachen verbessern können. Mit Leder. Mhm. Oh, das sieht doch eigentlich schon mal ganz akzeptabel aus. Die können wir auch noch auf zwei, okay. Leder. Fur Plate. Okay, okay, die können wir also allesamt mit Leder verbessern. Dann äh, setzen wir doch einmal unsere Punkte ein. Hm? Das wäre vielleicht nicht verkehrt. Schleichen, das ist eigentlich... Blocken, blocken. Ja, nehmen wir Archery. Hm. Archery, das ist eigentlich immer was Gutes. Und dann schauen wir uns doch mal an, was Legadricke. Mhm. You've been here long enough to know that Nords aren't always sensible. Welcome to the Legion, Auxiliary. Listen up. Ulfric's right-hand man, Galmar Stonefist, has located what he believes is the final resting place of the Jagged Crown. We're going to make sure he doesn't get his hands on it. The rest of my men are already assembling outside Corvenjun. I'll meet you there as soon as I finish up here. Okay, was ist denn die... Zackenkrone. A legendary crown dating back to King Harald's time or before. A powerful relic of a golden age, long since past. Legend has it that the crown is made from the bones and teeth of ancient dragons and is said to no, be the power of the wearer. Whatever the truth, if Ulfric gets his hands so. on it, it would be a powerful symbol around which to rally support for his cause. Mir ist mein Controller eben runtergefallen. So. Äh. Woher wissen wir denn, dass diese Krone in Corvanjund ist? Hm? 
Wie haben die das denn herausgefunden? Well, to be frank, we don't. Its location was lost with King Borgus when the Great Hunt killed him off while on his Lushen campaigns. Supposedly, his body was brought back to Skyrim and secretly buried with the crown. Knowledge of that location was lost in the wars of secession. But my agents report that Galmar is pretty damn convinced Corvin June is the tomb of King Borgus. I know Galmar. We fought in many wars together. He's not a sentimental man taken to fancy. If he believes the crown is there, he's likely found it. Aha, okay. So, so, also, Legard Ricke kennt, ja, diesen Galmar. Don't wait for me. Get to Corvin June as soon as you're ready. I'll meet you there. Mm, okay. No, it's not as simple as that. But the jagged crown would be a potent symbol for his cause to rally around. But if the... So, so, also, Legard Ricke kennt Galmar. Das ist quasi, ja, der, na, was, was ist er eigentlich? So ein Berater, sehr enger Berater vom, vom Ulfric Stormcloak. Das ist sehr interessant, dass sie den kennt. Wir sollten uns erstmal ein Bett holen. Ein Bett mieten hier im zwinkernden Skiva. Und dann, wenn die Sonne lacht, falls denn gutes Wetter ist, dann werden wir uns mal so langsam auf den Weg machen zu Korvanjund oder wie das wie das heißt ne? wo ist denn das hier da da ist es das ist also na doch in der Nähe von Weißlauf nicht gerade weit weg mhm Dann äh, ist es wohl das Einfachste bzw. das äh, Beste, wenn wir erst einmal nach Weißlauf reisen und dann uns nach Korvanjund begeben. Aber okay, first things first, wir mieten uns jetzt erstmal ein Bett. Welcome to the Winking Skiver, friend. Are you joking? You just rented a room for me. Oh, na, das ist doch schön. Wenn wir da... Dann, dann, dann äh, verschwenden wir mal keine Zeit. Nicht, dass sie diese Miet, äh, Mietung äh, aus... Äh, äh, weggeht. No? So. Und dann schlafen wir mal, ja? Zehn Stunden, das sollte reichen. Wunderbar. Ach, und wir hatten noch einen Besucher hier. So, was haben wir denn hier jetzt noch? Die zwei Äpfel, die essen wir. Was macht der denn hier? Seems there's always more to be done. Aha. That was done talking anyway. Ja, das war interessant. Welcome to the Winking Skiver, friend. Let's seat that appetite, hm? Mm -hmm. Wir holen uns jetzt noch ein schönes Süppchen. Oder 
doch lieber ein, ein Topf. Wir schauen mal nach, was er so hat. Oh, ja. Venison Stew. Davon nehmen wir doch gleich mehr, ein paar mit. Und hiervon auch nochmal ein. Remember the winking skiver next time your foot sore. Mhm. Das, da werden wir dran denken. So. Einmal. Und den hier. Wunderbar. Dann sind wir jetzt ausgeruht und... Ach, alles Mögliche. Und es ist ein so wunderschöner Morgen. A coin or two for a veteran? It's not much to ask. Dann gehen wir am besten mal gleich los, ne? Verschwenden wir keine Zeit. Denn äh, der Feind schläft nicht, ne? Und ich denke mal... Wir sollten die Kutsche nehmen. Wenn der Feind schon... ...da ist, ne? Das wissen wir ja nicht. Vielleicht sind die Sturmwandte Rebellen schon in Korvanjund. Dann, äh, dann sollten wir uns da schleunigst, äh, schleunigst hinbewegen. Und da nehmen wir am besten eine Kutsche nach Weißlauf. Mhm. Ja, wir beeilen uns besser. So. Damit hätten wir das schon mal geschafft. So, okay, okay. Wir haben Durst. Gut, dann sollten wir noch mal ins äh, In von Weißlauf schauen. Noch mal gucken, dass wir ausreichend Vorräte haben und so. Und vielleicht auch noch mal ein paar Potions kaufen. Besonders Ausdauer, ne? Das ist ganz besonders wichtig. Wir können auch eigentlich laufen. Wir beeilen uns lieber mal. Na, denn äh, wenn wir uns irgendwo einmal kurz hinsetzen, dann ist das sowieso ein bisschen besser, als wenn wir hier die ganze Zeit nur gehen. Mhm. So, und dann holen wir uns hier nochmal ein paar äh, Vorräte. So, also ein, ja, ein Stück Brot ist schon mal was Gutes. Um, was? Das ist schon mal was Nettes. Oh, jetzt haben wir das hier genommen. Ah, das kann sie mal wieder mitnehmen. So. Need anything else? Just let me know. Und ähm, Raya, die soll mal mitkommen. Die hat ja immer noch Holz dabei. Und was ist denn das hier jetzt schon wieder für ein Wetter? Hm. So. 
Let me know if you see anything you like. You look rather pale. Ah, so you're an alchemist then. Na, nicht gerade ein Alchemist, aber wir können schon so das ein oder andere zusammenbrauen. Und das hier, das sollten wir schon mal kaufen. Aber vor allem hier. Potions of Healing und Stamina. Genau. So. Mhm, mhm. Das sieht gut aus. Ähm. Gibt's hier vielleicht... Oh, wir können uns das ja alles ganz entspannt ansehen. Äh, naja. So, was ist hier eigentlich mit dem Trollblut? Hm? Das interessiert mich jetzt. Wo können wir das... Weil hier können wir das anscheinend nicht nehmen. Dann können wir das wahrscheinlich ähm, an einer Kochstation, an so einem äh, Kochtopf, meine ich. Und ich glaube, der Himmel ist ein bisschen zu hell. <lacht> der ist ein bisschen zu hell. Naja. Ja, ja, der ist äh, ein bisschen zu hell. Egal, guck da nicht hin. Wir gucken einfach nach unten. Jetzt begeben wir uns erstmal nach Kor Korvanjund. Also ich bin schon fast motiviert, hier das direkt on the run zu ändern. Ähm... Mache ich jetzt aber nicht, obwohl... Wisst ihr was, liebe Freunde, das mache ich, aber ich äh, glaube, ich schneide das dann auch einmal raus, falls ich das nicht rausgeschnitten habe hier. Äh. Ja. Dann äh, ist das eben so. Default. Ach, deswegen. Das ist höchst merkwürdig, liebe Freunde. Das ist schon wieder ein... Merkwürdiger Code, den wir anscheinend so nicht ändern können, ohne dass wir die normalen Wetter komisch aussehen lassen. Merkwürdig.
<laughs> I'd rather have two bottles of mead than two wenches, friend. Ah. Jetzt wird er schon getriggert. Ja. Wir haben keine Zeit. Wir haben keine Zeit, mein Freund. Wir haben einfach keine Zeit, liebe Freunde. Wir müssen möglichst schnell nach Korvanjund. Es sollte eigentlich nicht mehr weit sein. Mal gucken. Ja, wir haben es fast geschafft. Wir haben es hier fast geschafft, liebe Freunde. Und wir haben Hunger. Wir haben Hunger, dann nehmen wir doch am besten hier schon mal ein Stück Brot. Ne? So machen wir das. Ein Wolf. Und wir haben keine Ausdauer. Okay, okay, okay. Ja, Wolf, ich weiß, du hast uns gesehen. Wir wollen uns nicht mit dir anlegen. Und... Ja, genau das passiert, wenn wir... Ohne Ausdauer. Das Schwert schwingen. Nö, die, die lassen wir hier. Das haben wir jetzt erstmal nicht nötig. Und eigentlich, ah, wenn man das länger so hat, man kann sich dran gewöhnen. Auch wenn es ein bisschen komisch aussieht, aber man kann sich wirklich dran gewöhnen. Aber okay. Oh. Verdammt. Raya, den musst du übernehmen. Das ist... Ja, Raya, das kriegst du doch hin. Oh. Verdammt. Wir müssen weg hier. <lacht> Wir müssen weg. Der macht uns kaputt. Der macht uns wirklich kaputt hier. Aber zum Glück haben wir noch so einen. Huh. Okay. Damit wäre die Angelegenheit wohl erledigt. Ziehen wir dem noch mal ein bisschen Blut. Und, äh... Na, wir brauchen eigentlich nichts von dem. Weg damit. Hm. Ach so, da vorne sind sie. Ah. Liebe Freunde, dann würde ich doch mal sagen, stellen wir hier einmal kurz unser Lager auf. Denn, äh, na, so. Ja, da ist doch... Da ist doch ganz gut. So, äh, Raya, komm mal her. Ja, mein Thane. Natürlich, Thane. Wie kann ich dir service? 
So, und dann gib mal hier dein Feuerholz her. Let's go. So. Äh, nee, so. Nicht äh, so. Na? Ja, Raya, du stehst jetzt schön im Weg. Vielen Dank. So, na. No. Ja. Feuerholz. Und dann müssen wir uns einmal kurz ein bisschen hinsetzen. Ein bisschen Ausdauer regenerieren. So, das reicht auch schon. Nein. Ach, weg. So. Denn wir müssen einmal hier unser Lagerfeuer anzünden. Und dazu brauchen wir Ausdauer. So, und einmal die Fur Armor. Die ganzen anderen Sachen hier. So, und dann setzen wir uns noch mal hin. Ah, schon wieder. Ja. Und wenn wir dann unsere Ausdauer regeneriert haben, dann geht's weiter. Denn ich möchte ungern mit nicht äh, voller Ausdauer in den Kampf ziehen. So. I'm still here. Raya, du sollst mal hier ein bisschen warten. Yes, Thane. Be careful. Natürlich sind wir vorsichtig. So, das sieht doch schon gut aus hier. Hm? Und dann gehen wir da vorne hin. Oh, acht. Okay. 16. Ja, wir können schon los. Dann gehen wir mal. What's the situation? Stormcloaks were already camped out around the entrance when we got here. They don't know we're here yet, though. Well, that's something at least. Looks like the damned rebels got here first. No matter. We have the element of surprise. Prepare to move out. Okay. Wir sind bereit. Follow me. Dann rüsten wir schon mal unseren Bogen aus, denn dann können wir schon mal aus der Entfernung angreifen. No? Listen up, Legionnaires. Those Stormcloaks are here for the same reason we are. Ulfric, the Pretender, wants that crown, but we're not going to let him have it. I realize some of you may know men on the other side, but remember this. They are the enemy now and will not hesitate for lives either. General Tullius is counting on us to bring back the Jagged Crown, and that's exactly what we're going to do. Let's show these rebels what real soldiers look like. In Ordnung. Oh, wir wollen keine Ausdauer verbrauchen hier. Dann schleichen wir schon mal und greifen sie von oben herab an. Na? Ein bisschen zu hoch. Und da haben sie ihn erwischt. Na toll. Ne, liebe Freunde, so geht das nicht. Ah, so. Ach, das ging ja schneller, als ich gedacht habe. Und wir haben nichts getroffen, liebe Freunde. Rein gar nichts. Einer unserer Pfeile. Banditen. So, so, hier haben sich also Banditen schon niedergelassen. Wir nehmen doch mal eine Heilpotion. Ja, 
well done. They never knew what hit them. But don't underestimate the Stormcloaks. Many are Legion veterans. They may be traitors, but they know how to fight. We had the advantage of surprise this time, but don't expect it to last. Let's move out. In Ordnung, dann versuchen wir gleich mal auch die ersten wirklich zu erwischen. No. Das war ja nun nicht so das Ultimum. Oh, oh, eine Kiste, die sogar nicht mal abgeschlossen ist. Oh, noch ein Silberbarren hatten die dabei. Und hier ist auch noch ein Bandit. Der hat eine Sweet Roll. Hm, na, die nehmen wir doch mit. Hm? Den haben wir erwischt. So, den haben wir. Meine Güte. Okay, einen haben wir, haben wir auf jeden Fall erwischt. Liebe Freunde, einen hatten wir erwischt. Den haben wir richtig gut erwischt. Okay, dann kommen wir mal mit ihr. So, wir haben noch mal ein bisschen Hunger bekommen. Dann nehmen wir die hier schon mal. Ja, wir wollen nicht, dass wir hier irgendwie... ...hungern müssen. Na toll. Und schon wieder treffen wir sie nicht. Liebe Freunde, dann ziehen wir jetzt unser Schwert. No? Und dann ziehen wir hier nochmal unsere kaiserliche Rüstung an. Perfect spot for an ambush. Ten to one, they're just waiting for us on the other side. But there isn't any other way through, Legate. Let's not jump to conclusions, soldier. The Legion always finds a way. I'd rather take a moment and look around than walk blindly into an ambush. Mm -hmm. Artillery, see if you can find another way through. We'll charge in to help as soon as we hear fighting. Okay. Ah, dann sollen wir uns also erstmal umsehen. Liebe Freunde, wir werden dann mal diese Zeit hier nutzen, um einen kurzen Break zu machen. Und dann sehen wir uns auch in der nächsten Folge, wenn wir Season on Ending spielen. Wir haben jetzt zwar so gut wie keinen einzigen Kill gemacht, einen haben wir erwischt. Ja, von dem ganzen Gedöns hier. Hoffen wir mal, dass das in der nächsten Folge noch besser wird. Ich würde mich freuen, wenn ihr einschaltet. Ich sage Tschüss und bis dann.